Em 1199 de Sancho e do Herdade da Safa à Ordem do Tempo, este território era delimitado. De modo muito sumário a norte pelo rio Tejo e a sul detinha parte do território dos atuais concelhos de Lisa. Castelo de Vida e parte do território espanhol junto à atual fronteira. Estas doações tinham como objetivo fixar moradores em zonas ermas e despovoadas e, consequentemente, defender o território. Os templários edificaram uma fortaleza que os defendesse dos infiéis e sinalizava a posse desses territórios. Ao mesmo tempo, o monarca anuncia a vinda de colonos franceses que chegaram de forma faseada. Sendo o último grupo destinado ao povoamento do território da Safa, instalaram-se junto das fortalezas construídas pelos monjos guerreiros e aí ergueram habitações. Fundaram aglomerados populacionais a que deram o nome das suas terras de origem. É neste sentido que surge possivelmente o de Nisa, ou seja, sendo os primeiros habitantes oriundos de Nisa. Ergueram aqui a sua nova Nisa, ou melhor dizendo, a Nisa Nova, que encontramos nos documentos, e quando surge o termo Nisa Velha. Este refere-se à sua antiga terra de origem, a Nisa Francesa. Olaria Pedrada de Nisa é que o processo divide-se em várias fases, cada uma delas composta por procedimentos mais ou menos complexos. Na composição da pasta utilizada na Olaria de Nisa entram três espécies de barro. O branco, o preto e o vermelho, este último apenas utilizado para dar cor à peça, todos eles apanhados no conselho, exceto o vermelho. Que vem de arroz, pedra branca utilizada na decoração é um quarto leitor, que vai buscar a vizinha Serra de Eta. Miguel, é necessário cozê-lo no forno, tornando a pedra mais triável, facilitando assim a sua trituração e moagem. Em 1343, de Afonso IV estava em guerra aberta com o seu guerro, Afonso XI de Castela, o que colocava em risco toda esta zona fronteiriça. Daí o mestre da ordem ter solicitado ao rei a construção de uma muralha para a proteção da população, pedido este que foi aceito. Sancho Pri donated the Hordade da Asafa to the Order of the Temple. The territory was very briefly delimited to the north by the River Tagus, and to the south it contained part of the territory. The current municipalities of Nisa and Castelo de Vida, part of the Spanish territory close to the current border. The purpose of these donations was to establish residence in deserted and unpopulated areas, and consequently to defend the territory. The Templars built a fortress to defend them from the infidels to signal their possession of these territories. At the same time, the monarch announced the arrival of French settlers who arrived in stages, with the last group destined to populate the territory of the town. They settled near the fortresses built by the warrior monks and built houses, founding settlements to which they gave the name of their lands of origin. It is in this sense that the name Nisa possibly arises, that is, since the first inhabitants came from Nice, they built their new Nice here, or rather, Nisa the New, which we find in the documents. And when the term Nisa the Old appears, it refers to its ancient land of origin, French Nice. In 1343, D'Afonso IV was at open war with his son-in-law, Alfonso Bim of Castile. 
would put the entire border area at risk, which is why the Master of the Order asked the king to build a wall to protect the population, a request that was accepted. Nisa is also famous for its cheeses, wines, gastronomy, honey, but above all, for its stonework, visible in the decoration of some streets in the village and beyond, being one of the main prides of the municipality. 